ஹாய் காய்ஸ் நான் தான் உங்கள் ராகுல் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்னை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன் நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் விச் லிட்ரலி மீன்ஸ் நான் ஒரு என்ஜினியர் நான் வந்து டுவெல்த் முடித்தப்போ எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு ஒன்று வந்துட்டு டாக்டர் படிக்கணும் இன்னொன்று வந்து என்ஜினியரிங் படிக்கணும் டாக்டர் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே என்ஜினியரிங் எடுத்துட்டேன் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஆனால் மூணு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு அவங்க அப்பா மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்தார் ஒன்று வந்துட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் எடுத்து என் கூட அப்படி நாலு வருஷம் இன்ஜினியரிங் படித்து அப்படியே ஓட்டிட்டான் இப்போலாம் வந்துட்டு குழந்த பிறந்தா நர்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு பையன் பிறந்திருக்கான் இல்லை பொண்ணு பிறந்திருக்கான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இன்ஜினியர் பிறந்திருக்கா அப்படின் தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோ அட்வான்ஸ்ட் ஆகிட்டோம் நம்ம இப்போவே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோன்னு ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கும் மேலே இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அதில் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஒன் காலேஜஸ் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருக்குது இந்த ஃபைவ் செவன்ட்டி ஒனில் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி காலேஜஸ் வந்து செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் அப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட் காலேஜஸ் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் பாக்கி மூணு காலேஜஸ் வந்து கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ் ஸோ இந்த காலேஜஸ் எல்லாம் போக எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதா வந்துட்டு நம்ம ஐஐடிஸ் என்ஐடிஸ் அதுக்கப்புறம் விஐடி அம்ரிதா சாஸ்திரா அப்படின்னு மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் இன்ஜினியரிங் சீட்ஸ் இருக்குது அதில் வருஷ வருஷம் ஃபில் ஆகிறது ஒன்றரை லட்சம் சீட்ஸ் தான் இந்த ஒன்றரை லட்சம் சீட்ஸில் எழுபதாயிரம் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா ஒன் ஃபிஃப்டி வந்துட்டு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் குழந்தைங்க அவங்களுக்காக ஒரு கோட்டா டுவெண்ட்டி வந்துட்டு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸோட குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுக்காக ஒரு கோட்டா அப்புறம் இந்த ஊனமுற்றோர்களுக்கு ஒரு கோட்டா இருக்குது என்ஆர்ஐக்கு ஒரு கோட்டா இருக்குது அதர் ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு கோட்டா இருக்குது அதுக்கப்புறம் முக்கியமான கோட்டை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டை பாக்கி இருக்கிற இருபத்தஞ்சாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் தான் ஜாயின் பண்ணுறாங்க நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நானும் இப்படி தான் வந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் டேக்கு முன்னாடி நம்ம நன்மை செல்லுனர் காதல் படம்லாம் பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு காலேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் இவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்னு மைண்ட் செட் ஆகிருக்கும் ஸோ அடுத்த நாள் வந்து ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் டே வந்து காலேஜ்குள்ளே போய் பார்க்குறேன் என்னடா காலேஜ் இப்படி இருக்குது ஸ்கூலே பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸ்டாஃப் எல்லாம் அப்படியே அப்படியே செட் ஆகிட்டு வரும்போது இடையில வந்துட்டு இந்த ஸ்கூல் மெமரிஸ் வேறு ஸ்கூல் இப்படி இருந்தோம் அப்படி இருந்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் அதெல்லாம் நினைக்கும்போது அதையும் எல்லாம் தாண்டி அப்படியே ஒன்று கூடி வர நேரத்தில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இயர் டப்புன்னு அப்படியே முடிஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட் இயரில் நான் வந்து என்ன விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன்னா இஜி ஸ்டாஃப் கிட்ட மட்டும் வச்சுக்கவே கூடாது ரொம்ப வெடப்பாங்க செகண்ட் இயர் செகண்ட் இயர் வந்து காலேஜில் அதுவும் ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் மாதிரி ஒரு ஜாலியான இயர் தான் ஆனால் செகண்ட் இயர் ஃபஸ்ட் டே நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகும்போது ஒரு நாலஞ்சு பேர் வித்தியாசமாக உட்காந்துருப்பாங்க என்னடா அவங்ககிட்ட போய் கேட்கலான் இருக்கும் ஆனால் பயமாக இருக்கும் இப்போ போய் நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்டே போய் யார் அது புதுசாக இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது டே அவங்க தான் லேட்டர்ல என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓ லேட்டர்ல என்ட்ரியா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவங்க கூடலாம் ஃப்ரெண்டு செட் ஆகி அப்படியே பேசி அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஊரை சுற்றி படம் மாலு அப்படி இப்படி வெளியெல்லாம் சுற்றி அப்படியே சமா க்ளோஸ் ஆகும் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் இதை வந்து செகண்ட் இயர் பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான் நல்ல ஒரு பாண்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கிரியேட் ஆகும் இன்ஜினியரிங்லேயே டஃபஸ்ட் இயர் தான் வந்து தேர்ட் இயர் இந்த தேர்ட் இயரில் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் மாதிரி ரெக்கார்டு அசைன்மெண்ட்டு டுட்டோரியல் அப்சர்வேஷன் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் இது கூட இம்ப்ளான் ட்ரைனிங் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கிற பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து டிகிரி ஸ்டாப்பிங் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ டெய்லி இதை பார்த்து பார்த்து கேட்டு கேட்டு அப்படியே நம்மளுக்கு கோவம் வந்து சூடேறி வெக்ஸ் ஆகி மைண்ட் ஃபக் ஆகி ஏதோ எடுத்து பார்க்குறதுனால கல் எடுத்து மண்டலையோ போட்டு அப்படியே கொண்டுடலாமான்ற அளவுக்கு ஒரு கோவம் வரும் ஸோ இந்த கோவத்தெல்லாம் தணிக்க நம்ம வந்து ஃபைனல் இயரில் ஐவி போவோம் ஐவி போவோம்னு சொல்லியே அப்படியே நம்மளை ஒரு 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 ஸ்டேட்டில் வச்சுருப்போம் இதுதான் வந்துட்டு பேசிக்காக வந்துட்டு தேர்ட் இயரில் எல்லாம் நடக்கிற விஷயம் தேர்ட் இயரில் நான் வந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம படிக்
ஸோ ஐவி வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெர்மிஷன்லாம் வாங்கி எல்லா டேட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு போய் காசு கொடுத்து நேம் நம்ம நேம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு போனால் நீ போய் ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் கொண்டு வந்து கொடுத்தா தான் உன் ஐவிக்கு விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாஃப் சொல்லுவாங்க இப்போ கடுப்பாக என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு டப்புன்னு வண்டி எடுறா மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லி காந்திபுரத்தில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் சென்டர் போயிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் சென்டரில் அண்ணா அண்ணா எனக்கு இந்த மாதிரி ஐவி போகணும் ஸோ வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் கொடுத்தா தான் எங்களை ஐவிக்கு விடுறாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் சொல்லுங்கள் நான் அவர்கிட்ட ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் கேட்டு வாங்கிட்டு வந்து நம்ம சார்கிட்ட கொடுத்து நம்ம பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எப்படியோ பிளான் பண்ணி ஐவி போய் ஜாலியாக ஒரு நாலு நாள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு திரும்பி வரும்போது எல்லாம் ஒரு ஒரு சோகத்தோடு வருவாங்க என்னடா எல்லோரும் சோகமாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் சந்தோஷப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐவி போயிட்டு வந்து ஒரு பத்து நாள்லேயே ஃபேர்வெல் ஃபேர்வெலை ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஃபேர்வெல் போய் கேக்கெல்லாம் வெட்டி ஜாலியாக செலிப்ரேட் பண்ணி அது முடியறதுக்குள்ளே ப்ராஜெக்டே வந்துடும் அப்புறம் ப்ராஜெக்ட்டு அது இது ரிவ்யூ அப்படின்லாம் போய் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்ச ஒரு இன்னொரு ஒரு வாரத்தில் செமஸ்டரே வந்துடும் அப்புறம் ஃபைனல் செமஸ்டரு அப்படி ஒரு ஒரு அப்படியே டேஸ் கவுண்ட் பண்ணுவோம் லாஸ்ட் டே வரப்போகுது லாஸ்ட் டே வரப்போகுது கவுண்ட் பண்ண மாதிரி லாஸ்ட் டேவும் வந்துடும் கடைசியிலெல்லாம் விடை கொடு விடை கொடு மனமே அப்படின்னு சொல்லி டாட்டா பாய் பாய்னு சொல்லி எல்லாம் பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க ரொம்ப சங்கடமாக இருந்துச்சு அன்றைக்கி லிட்ரலி எல்லோரும் அன்றைக்கி ஒரு நாள் வந்து எல்லோரும் எல்லோரும் கண் எல்லோரும் அழுதாங்க ஸோ டேஸ் காலேஜே இப்படி அழுதோன்னா அப்போ ஹாஸ்டலர்ஸ் எல்லாம் டெய்லி ஃபேமிலி மாதிரி அவங்க ஒன்றாவே இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம இன்ஜினியரிங் லைஃப்லேயே வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் இந்த பிளேஸ்மெண்ட்காக தான் வந்துட்டு நம்ம நாலு வருஷம் இந்த இன்ஜினியரிங்கே புரிஞ்சு புரியாமல் தெரிஞ்சு தெரியாமல் படிக்கிறோம் ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்றரை லட்சம் பேர் இன்ஜினியரிங் படிக்க உள்ள வரானா அந்த ஒன்றரை லட்சம் பேருமே வெளியே வருவாங்க வெளியே வரும்போது இந்த இந்த ஒன்றரை லட்சம் பேர்த்தில் முப்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் தான் வந்து காலேஜில் பிளேஸ் ஆகிறான் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வெளியே கேம்பஸ் அட்டன் பண்ணி பிளேஸ் ஆகிறான் ஆனால் இந்த டோட்டல் இந்த நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் எங்கே பிளேஸ் ஆகிறான்னா ஐடிஸ் அண்ட் பிபிஓஸில் தான் வந்து பிளேஸ் ஆகிறாங்க கோர்னா விரலில் விட்டு என்ற அளவுக்கு தான் கோர் கம்பெனிஸ்லலாம் ஒரு ஒரு காலேஜ்லேயும் பிளேஸ் ஆகிறாங்க சில பேர் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்னு போகிறான் சில பேர் அரியரே முடிக்காமல் சுற்றுறான் சில பேர் வந்துட்டு எம்எஸ் எம்பிஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஃபாரின் கேட் எக்ஸாம் அப்படி இப்படின்னு போகிறான் கொஞ்சம் பேர் வந்துட்டு பிடிச்ச வேலைக்கு போகிறான் சில பேர் கிடைச்ச வேலை பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுறான் ஸோ இதான் வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் லைஃபு இதையும் தாண்டி இன்ஜினியரிங் வந்து நிறைய எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸை கற்றுத்தரும் என்னென்னா நல்லது என்ன கெட்டது என்ன சந்தோஷம்னா என்ன சோகம்னா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா என்ன எனிமீஸ்னா யார் அதுக்கப்புறம் யார் யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் யாருக்கு யார்கிட்ட எப்படி பேசக்கூடாது யார்கிட்ட எப்படி பழகணும் யார்கிட்ட எப்படி பழகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் லவ்னா என்ன லவ் ஃபெயிலியர்னா என்ன இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் எல்லாமே கலந்து தான் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் படித்தது நான் உண்மையானே ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இன்ஜினியரிங் வந்து எனக்கு எனக்கு சொல்லி தந்த விஷயம் என்னென்னா நான் உண்மையானே உண்மையானுமே நான் யார் எனக்குள்ளே என்னென்ன டேலண்ட் இருக்குது என்னால் என்னென்ன பண்ண முடியும் நான் தனியார் தானே இதெல்லாம் கற்றுக்க கற்று இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்துட்டு வாட் ஐம் கேப்பபிள் ஆஃப் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இன்ஜினியரிங் படித்ததுக்காக கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்துட்டு ஒரு நாள் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு என்னடா இன்ஜினியரிங் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு தான் சொல்லுவீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து தெரியும் இன்ஜினியரிங் படித்ததுக்கான ஒர்த்தை ஸோ வந்துட்டு இதை நான் அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி சொல்ல வந்த விஷயம் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இனிமேல் போட போகிற வீடியோலாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்